Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble la différence entre A et chez. Je sais que c'est une erreur que vous pouvez faire et c'est une confusion que également vous pouvez faire. Alors, pour euh, voir ensemble cette différence là, essayer de, euh, comment dire, de, de résoudre ce petit problème, euh, je vous propose de vous raconter une histoire. Vous savez comme euh, lorsque j'ai fait la différence entre an et année, eh bien je vais faire exactement la même chose et donc vous aurez les explications dans ma petite histoire. Je pense qu'en racontant une histoire, ça peut paraître un peu plus euh, clair pour vous. Voilà. Euh, alors, comment ça va se passer Alors, ça va être un petit peu différent de la vidéo de, sur an et année. C'est-à-dire que vous allez voir, vous allez écouter et voir, bien sûr, l'histoire en deux fois, en deux temps. Euh, la première fois, je vais juste raconter l'histoire, d'accord Vous allez écouter et dans le récit, vous allez entendre A et Ch. La deuxième fois, vous allez écouter et vous allez voir la même histoire, exactement la même histoire, mais là, il y aura des arrêts sur image avec les explications. Pourquoi euh, à certains moments j'utilise A et pourquoi à d'autres moments j'utilise chez. Voilà, donc j'espère que tout ça c'est clair pour vous. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Donc vous allez écouter pour la première fois ma petite histoire. A tout de suite la semaine dernière, il m'est arrivé un tas de petits problèmes. J'ai envie de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Tout d'abord, ma voiture est tombée en panne. Je suis donc allée chez le garagiste pour savoir s'il pouvait la réparer. Il m'a dit que c'était impossible pour lui et qu'il fallait une pièce spéciale. Et donc, il m'a conseillé d'aller chez Nissan. Mais malheureusement, en arrivant au garage Nissan, j'avais oublié d'apporter ma carte grise. Je devais donc retourner chez moi pour la récupérer. Quand même, euh, donc sur la route, en rentrant chez moi, j'ai décidé de faire quelques courses euh, à Auchan et d'aller ensuite à la boulangerie pour euh, acheter du pain. Mais en arrivant chez le boulanger, mon porte-monnaie avait disparu. Vous y croyez à ça Quelle catastrophe Impossible de payer bien sûr c'était vraiment la loi des séries ce jour-là. J'ai décidé de rentrer chez moi, mais en arrivant à la maison, il n'y avait plus d'électricité. Je décidais donc de me rendre chez EDF. En fait, j'avais oublié de régler la facture. Et évidemment, je devais régulariser la situation au plus vite. Quelques heures plus tard, tout était rétabli. J'avais retrouvé l'électricité chez moi. Quelques heures plus tard, euh, la situation était rétablie, les problèmes étaient rétablis. Et quand je suis rentrée à la maison, j'avais de nouveau l'électricité. Quelques minutes plus tard, mon téléphone euh, s'est mis à sonner. C'était ma mère euh, qui me disait que j'avais oublié son porte-monnaie chez elle. On peut dire que ce jour-là, j'avais passé euh, une journée assez mouvementée mais qui s'est quand même bien terminé. La semaine dernière, il m'est arrivé un tas de petits problèmes. J'ai envie de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Tout d'abord, ma voiture est tombée en panne. Je suis donc allée chez le garagiste pour savoir s'il pouvait la réparer. Il m'a dit que c'était impossible pour lui et qu'il fallait une pièce spéciale. Et donc, il m'a conseillé d'aller chez Nissan. Mais malheureusement, en arrivant au garage Nissan, j'avais oublié d'apporter ma carte grise. Je devais donc retourner chez moi pour la récupérer. 
quand même euh, donc sur la route en rentrant chez moi j'ai décidé de faire quelques courses euh, à Auchan et d'aller ensuite à la boulangerie pour euh, acheter du pain mais en arrivant chez le boulanger mon porte-monnaie avait disparu vous y croyez à ça quelle catastrophe impossible de payer bien sûr c'était vraiment la loi des séries ce jour là j'ai décidé de rentrer chez moi mais en arrivant à la maison il n'y avait plus d'électricité je décidais donc de me rendre chez EDF en fait j'avais oublié de régler la facture et évidemment je devais régulariser la situation au plus vite quelques heures plus tard tout était rétabli j'avais retrouvé l'électricité chez moi Deux heures plus tard euh, la situation était rétablie les problèmes étaient rétablis et quand je suis rentrée à la maison j'avais de nouveau l'électricité quelques minutes plus tard mon téléphone euh, s'est mis à sonner c'était ma mère euh, qui me disait que j'avais oublié son porte-monnaie chez elle on peut dire que ce jour là j'avais passé euh, une journée assez mouvementée mais qui s'est quand même bien terminé alors bah écoutez voilà c'était ma petite histoire avec A et C j'espère que euh, ça vous aura permis de comprendre avec les explications euh, cette différence là qui je le répète donc est une difficulté est une confusion euh, assez euh, assez euh, régulière chez vous voilà euh, donc vous trouverez sur le blog la leçon complète ainsi que un ou deux exercices voilà comme ça vous pourrez vous entraîner mais c'est seulement sur le blog donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour euh, sur le site internet et vous avez bien sûr le lien dans euh, la barre des commentaires voilà mais écoutez moi je vous souhaite une très bonne journée à tous ainsi qu'une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut